విశాఖ ప్రజలు సుమా నాలుగు సీట్లు ఇచ్చారు నాలుగు సీట్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఎప్పటికైనా అమ్మ ఆదరించారు అనే భావన కలగకున్న ఉత్తరాంధ్రాన్ని కేవలం చిన్న చూపు చూసే విధంగా వాళ్ళు అనుచర గణం మాట్లాడుతుంటే ఏమనుకోవాలి అర్థం కాలనేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈరోజు ఉత్తరాంధ్రకు పెద్ద పెట్టు వేయాలని ఉత్తరాంధ్ర అంత కూడా వెనుకబడి ఉందని ఉత్తరాంధ్రకి చేయితునిచ్చి రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించాలనే ఉద్దేశంతో మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చట్టసభలో ప్రతిపాదిస్తే ఇక్కడ కొంతమంది తెలుగుదేశానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మాకు ఒక రకంగా మద్దతు పలికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తాలూకా స్టేట్మెంట్ని స్వాగతం పలికితే మీ తాలూకా తమ్ములు తెలుగు తమ్ములు రాయలసీమలో ఒక మాట ఆడుతుంటారు అలాగే మధ్య కోస్తాలో ఒక రకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కర్ణ అక్కడ ఉన్నటువంటి కర్నూలుకి సంబంధించి ఏమో హైకోర్టు ఇవ్వాలంట అక్కడేమో జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ వచ్చినా పర్వాలేదంట లేదు ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ క్యా క్యాపిటల్ అమరావతిలో ఉన్నా పర్లేదట ఉత్తరాంధ్రకు మాత్రం చంద్రబాబు కానీ చంద్రబాబు అనుచర అనుచరణకి కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇక్కడికి రాజధాని రాకూడదంటే ఈరోజు చెప్తున్న ఉత్తరాంధ్రలో మీకు తెలుగుదేశం పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఉత్తరాంధ్ర చాలా ఆదరించింది మొన్న ఒక్క ఎన్నికలు తప్పించి అయినప్పటికీ విశాఖపట్నం ఇంకా నాలుగు సీట్లు మీకు ఇచ్చింది ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాక్షాత్ ఆ తల్లి గారు పోటీ చేస్తే తల్లి గారు పోటీ చేసినా సరే ఓడించిన విశాఖపట్నం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మక్కువ విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలంటే ఆ ప్రజల ప్రేమాభిమానాలన్నా ఎక్కువ అందుకనే ఉత్తరాంధ్రకి ఎప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు తక్కువ అనే రీతిలో పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ప్రకటించారు మీకు అలా కాదే మీకు చాలా వరకు కూడా మొన్నటి వరకు కూడా సుమారు ముప్పై ఐదేళ్ళు ఈ ఈ ప్రాంత ప్రజలు మోసారే మోసిన ఎందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ అమాయకులని ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఎవరు కూడా నాయకులుగా పైకి ఎదగకూడదని నీ తాలూకు మంది మార్పాలం అందరూ కూడా ఏంటంటే పెద్దలు కాదు కాదు గెద్దలుగా మారాలని మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రక్రియని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ గెరిల్లా ఉద్యమం కానీ లేదు ఇక్కడ 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 ఉన్నటువంటిది నక్సలైట్లు పుట్టినటువంటి శ్రీకాకుళం గడ్డపై కానీ వీళ్ళందరూ చాలా శాంతి కాముకలు ఉన్న గాంధీ మార్గంలో ఈరోజు చెప్తున్నా అవసరం అయితే గాంధీ మార్గంలో ఎవరైతే ఈరోజు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్కి ప్రతికూలమైనటువంటి రకరకాలైనటువంటి మాటలు తూట్లు పొడుస్తున్నారో దానికి అన్ని అందరికి కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి వాగ్దానాలన్నిటికీ మీరు చేస్తున్నటువంటి అబద్ధాలు తప్పుడు ప్రచారాలకి మీకు ఎడ్డాస్ లేకుండా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా సంశుద్ధులై మీకు తగిన సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విశాఖపట్నంలో ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద అత్యయత్నం చేశారు ఈ ప్రాంతంలో అలాగే ఆ తల్లి గారు అయినటువంటి విజయమ్మ గారిని ఓడించినా సరే ఈ ప్రాంతానికి చేయతనివ్వాలని లేదు వెనుక పని ప్రాంతం అయినటువంటి ఇటు రాయలసీమ ఇటు ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాలు ఇవన్నీ కూడా సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించాలని ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని బ్రహ్మాండంగా హర్షం ఇక్కడ ప్రకటిస్తుంటే ఇక్కడ ప్రజలందరూ చెబుతున్నారు హర్షం తెలుగుదేశం వాళ్ళు చూ చూ తెలుగుదేశం వాళ్ళకి హృదయాలు వస్తుంది నేర్చం ఏంటి అది దయచేసి ఇప్పటికైనా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపాదన చేసినటువంటి విధానాన్ని కానీ లేదు జిఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టును కానీ ఆ రోజు మీరు ఉండే టైంలో శివరామకృష్ణ కమిటీ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అన్ని సపోర్ట్గా తీసుకుని ఎట్టి పరిస్థితులు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఈరోజు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ రావడం కోసం స్వాగతిస్తే అందంగా ఉంటుంది ఆనందంగా ఉంటుంది అంతేగాని ఇష్టమత్తుల రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆందోళన చేస్తే మిమ్మల్ని ఏమో అగాధంలో పెట్టే పరిస్థితి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది రాజకీయంగా అంధకారంలో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలుగా మీకు హెచ్చరిస్తున్నాం